，要你替我们做事。替你们做事儿？你们是谁啊？共产党。武则县是国民党的地盘，你说你们共产党来瞎掺什么乱呀、啊？什么国民党、共产党的地盘？这都是中国人的地盘，不管是谁的地盘，你们也不能这么对我呀！啊，土匪啊！我们可没对你怎么样啊，我们是要拯救你。拯救我？拯救我什么呀？你说，你资产阶级大少爷，成天好吃懒做、不务正业的，这跟生活有什么两样？我们要你为我们抗日。就是让你活得像个人样，哦，还有啊，你买官当县长，这可是反动派。我又没杀人，我又没放火，一个愿买，一个愿卖，我爱着谁了我？武则县几十万人，让你买官的大少爷来管，你管得了吗？你要是管不了，鬼子进了城，丢了县城，你就是卖国贼，是民族的罪人，要枪毙的。我们呢，就是来帮你当好这个县长的，顺便搞一些物资打鬼的，这事儿咱都合适，多好啊！你要是当好了这个县长，县城就不会丢，你就不会掉脑袋。我们不是救你是什么？哦，我算是听明白了，拿我当枪使呢，是吧？就算是当枪使，那也是打鬼子的枪。那我要是不答应呢？你要是不答应。就让你买官的事儿乱大街，你个泼妇！你是不是男人？这国难当头，女人都拿起枪杆子抗日了，就你还像个缩头乌龟似的。我当初真是瞎了眼了，才嫁给你这种孬种，没出息。姐，当初爹问你同不同意这门亲事，你说你同意，你还说虽然姐夫没什么本事，但是对你好啊，你怎么现在又……哎呀，你闭嘴！还好没怀上你的种，要不生下来的娃跟你一样是个孬种。老魏，咱别跟他嚼舌根子了，他就是一扶不上墙的烂泥。他要是能当好这抗日县长，母鸡都打鸣了。哎，你还真别这么说，奴才我不会做，官儿谁不会做呀？哎，你们是共产党。我怎么来的？我怎么回去啊？是不是得坐个轿子回去啊？看什么呀？被叫吧。我给您擦擦，不好意思让您受累了。哎，到里面喝一杯吧，我来请客。够了，别理县长抬轿，这小子荣幸。哟，还挺会拍马屁呀、啊，官场上的道道都懂。您是不是当过长官啊？希望你也能懂我们说的那些道理，做个好官。啊，许瑞，回府了。敬礼。三枪吊儿郎当，一身大少爷气气，他哪儿像个富婆？王巧姑同志嫁给他，真是一朵鲜花插牛粪上。哎，对了啊，这件事儿谁都不能说。我知道，我说的不是这个事儿。什么事儿啊？给李三枪抬轿的事儿，丢人。看什么看？走啊！姐夫，真帮共产党做事啊！我一大老爷们儿县长，说话能不算数吗？我看我姐呀，也就是吓唬吓唬你，她还真的能跑到大街上嚷嚷去啊！这你是她男人，你脸上要是没面子，她也光荣不到哪儿去
，所以姐夫你别怕啊。我有什么好怕的？你以为我真的怕他臭我呀？根本就不是。那你怕什么呀？他这阵仗根本就没想走。他要是瞎折腾，让别人查出他是共产党，我掉了乌纱帽不说，我们俩脑袋可能都会掉，知道吗？县长，查岗呢？我都上任了，怎么这儿还没人来上班啊？我通知他们了呀，他们不到岗，肯定是在观望。观望？观望什么呀？前几任县长不是死在杀人的路上，就是刚上任没几天就被杀了，最长的也没做过三天。他们肯定是在观望李县长究竟能在这儿住几天。哦，你这不着急我死吗你？我的未婚夫刚刚被任命为武则县县长，就被日本人给暗杀了。你姐夫的命比他好多了。这些官场老油条，早就给自己留好后路了。据我所知啊，他们把他们的亲属都送离了武则县。一旦局势不稳定，一个个跑得比兔子还快呢，顾什么党国利益？孔秘书，通知下去，让所有人来，今天发饷。发饷？给谁发饷？给那些想让我去死。局长，这李县长一来就给大家伙发钱。下一个，就怕有人告他挪用公款。哼，钱都装大家腰包里了，谁会告他？他这是收买人心。一个大少爷，还挺会官场这一套的，不简单呀。除了会时间。我看他也没别的什么能耐，你看着吧。他要是能超过三天，那也算是烧高香了。我没事。拿了钱的，待会儿都别走，一会儿到办公室开个会啊。啊？哎呦，李县长，真是不好意思。我乡下有个表妹，今天要结婚，这眼看时间就来不及了。哦，哈，呃，李县长，今天我也没时间，家里还有客人呢啊。是啊，李县长，今天就别开会了，再不回去，我这头发可就弄不完了。就是啊，是是是。谁敢走，就打断谁的腿。日本人的武藏计划，就是要来挖咱们武则县的铁矿，然后给日本人造杀咱们中国人的武器。身为堂堂的中国人，咱们能答应吗？肯定不能啊！小鬼子挖矿山，就是给咱中国人挖坟坑呢。谁脑袋被驴踢了才会答应呢？牛队长说的太对了。
小日本想给咱们挖坟坑，咱们就得让武则县成为他们的大坟坑。来多少小日本，咱们就埋他多少。武藏计划，狗屁！一粒铁沙子都不能让他们带走。李县长教诲的极是啊。呃，能不能？从今天起，每人花一个时辰给我练枪。练好了有赏，练不好，都给警备队的兄弟们给我当靶子去。嗯、这第三件事，刚才给你们发的响，是我让孔秘书向钱庄借的。算是这个月预支给你们的部分薪水，等你们发了薪水之后，这三块大洋还得还给钱庄，都别欠着，三分息啊！哎，李先生，我们又没跟钱庄打借条，利息凭什么我们还呢？就是啊，就是啊，这个钱是政府借的，那息也得政府还，对吧？找我们干什么呀？对呀、啊，政府还啊！哎，孔秘书，跟他们说说。诸位，这是钱庄的借款合同，刚才大伙可都在上面签过字儿的，白纸黑字，谁都不能签账。刚才我说的三件事，大伙儿都听明白了吗？明白了，明白了。后面的是没吃饭还是怎么着啊？明白了。屁股上长钉子了，坐不住。老六，咱出去逛逛去吧。警爷说了，不让出去。咱是去逛逛，不是杀人抢钱。警爷知道了，不好。九爷在长沙呢，等他回来了，咱哥俩早就转回来了。啊？好，早去早回，不能惹事啊。好。<笑>哎呀，喝什么喝？出去吧。哦
，谁给咱们担当啊？我为人人，方能人人为我。乡亲们，以后要有人欺负你们，你们又没地儿伸冤，你们就来敲这面鼓，我替你们做主。这个青天大老爷，应该的，应该的，应该的啊！铁锤，以后要是有老百姓来敲这面戏台了，不许有人拦着。你说这人死到临头了，还整的跟唱戏的一样，让他到阎王爷那去喊冤吧。我想起来了，那两个是打咱们黑枪的刺客，抓住他们！别跑！别跑！去哪去了？就那小子，半路打我黑枪，抓住他们！走。把死的活的都带回去。哎，哎，别动！我跟你说啊，他跟我可没关系，我是帮你们的忙，行侠仗义。你们要谢我还差不多啊。这出了人命，按照程序，你得回去配合我们调查，把人带走。哎，谁跟跟我没关系。没事吧，姐？凭什么随便抓人啊？你们知道他是谁吗？这是我姐。你姐？这是我媳妇儿。李太太，爹爹，爹出事了！常奎跟韩老六在客栈憋不住，出去逛街，被李三娘给认出来了。啊？什么人呢？常奎被打死了，韩老六受了伤，被警队给抓走了。这两个都是好手。怎么就翻了船了呢？这俩人在逃跑的时候遇到了一个婆娘，打了起来。没想到这个婆娘是李三枪的老婆，身手了得。这俩人都栽在这个婆娘手上了。还属于有消息吗？啊，日本人刚刚来消息，说要你那边得手了，明天一早赶回县城。明天一早，半天的功夫，估计韩老六熬得住。爹，万一韩老六要是招了怎么办？不会，招了他就死定了。韩老六是老江湖，这个道理他应该懂。姐夫，嗯，你真的要跟我姐分床睡啊？知道包拯大人吗？天生一对阴阳眼，虽然说咱没那个能耐，但是咱们也不能闲着，晚上得看看书啊，审审案子，对不对啊？身为父母官，心里得有老百姓，不到三更就睡，那咱们心里能睡得踏实吗？姐夫，这小别胜新婚，你就别和我剪刀别扭了，我还想当舅舅呢。滚！哎，还真是不是一家人不进一家门。东西准备好了吗？钟先生。祝你好运，祸国有情。叫！军队。
Jo Jin, kau tahu? Hey, hey. ジョージは武蔵に順調に戻った。帝国の軍道は武蔵の構想を引き下げんだ。中国人の帝国は帝国のために鉄鋼のようなプダイを作り、台東アジアを打ち負かす。新たな質を確立できる。台東よく分かります
，李县长来了，来，大大家鼓掌。多谢各位父老乡亲为我来捧场，李三枪，有礼了。那李县长就到台上去，跟大伙儿说两句吧。嗨，孔会长，别着急呀、啊，这就跟说书一样，得有个开场白。这什么都不说，就往那儿撂一大堆。您知道这叫什么吗？叫什么？驴子拉屎。哎，连长，挺好。嗯，您请台上说话吧，这大伙儿都等着听您的教诲呢。嗯，李太太，您这边请。兹，委任李三枪为中华民国湖南武则县。县长及保安团团长，这个就是我的委任状，白纸黑字，大红官印，如假包换。老宋，他拿出委任状来。这个李县长是真的，看来我们的担心是多余的。姐，县政府欠你的房钱，你找这个李县长要没要？要了，李县长答应还我了。我小秋叶总算遇到清官了。哼，秋叶，那你以后再也不用唱什么花谢花飞飞满天乱世红颜有谁怜了。你马上也要成地主婆了。什么地主婆呀？咱武则县还不一定保不保得住呢，到时候都成难民了。不愿做亡国奴的同胞们，我们要团结起来，为祖国生命而战，为民族的生存而战，为国家的独立跟解放而战。抗战必胜！侯局长，到，把汉奸韩老六押上来。把人带上来。乡亲们，咱们武则县接二连三的县长都被杀了，这说明什么？说明咱们武则县里面有汉奸。这些汉奸，他们给鬼子通风报信。说不定今天这些汉奸就坐在你们里头，喝着茶，看着戏，一有机会就找茬子。我媳妇儿昨天就逮到了一个汉奸，这家伙在我来的路上给我打黑枪，你们说该怎么处置他？杀了他，给死去的县长报仇。对待这种汉奸走狗，那就该就地正法。杀不赦！枪毙他！枪毙他！枪毙他！枪毙他！枪毙他！先坐，先坐，先坐，坐，坐，坐。孔秘书，您的未婚夫。
机，我们就想先到武则县等县长。哎，谁知被人顶缸了。那你们为什么要跑啊？我们怕呀，怕这个假冒的县长杀人灭口。哎呦，我那可怜的兄弟，你惨遭毒手啊！你满口喷粪啊你！早知道你这么不老实，老子昨天就该一枪崩了你、哎！干什么你？咋就说打就打了呢？真是！我的个天哪！这前两天这个现场不是还真的吗？现在就是假的了。这唱戏都不带这么唱的。捡了一张真的委任状，就可以说自己是县长。那捡到了蒋委员长的大印，是不是也可以说自己是蒋委员长啊？等等。你，你说你是甄县长，你有什么证据啊？哦，我这里有与家父的合影。哦这照片你哪儿来的？什么哪儿来的？当然是从家里面带出来的。这照片我一直放在身边，想家了，就拿出来看一看。侯局长，你现在知道哪个是真县长，哪个是假的了吧？人证物证俱在。还想挺烂？喂，我是被陷害的，这是个阴谋。确实有阴谋，但不是你被陷害的，而是你骗了大家。把他们给我抓起来！慢着，我还有话要说。死到临头了还说什么？把他抓起来！侯局长，侯局长，就算他有那个照片，你就敢确定那照片里面的人是我李三枪的父亲吗？我确实与李县长不熟，所以我确实没有办法确定这照片上的这个人是李县长的父亲。侯局长，别让他三言两语又忽悠了。这是照片，照片能有假吗？这的确不是你的父亲。这张我与家父合影照片的后面，清清楚楚有“松鹤堂”三个字。松鹤堂，大家对这三个字。应该不会感到陌生吧？这种牌匾随便叫个木匠都能做出来，很简单。我李三江家系出自姓李，三代姓一，自家父那一辈呢，就在长沙卧底生根了。所以，孔会长，在这个地方的人，不知道有没有是做中药生意的？若是有，便一定认得家父。呃。王掌柜，你不是总到长沙去进药吗？你过来，你看看是不是？这就是长沙苏克堂的老板李大嘴。去王八蛋，给我下去！哎，放我妹妹，放开我妹妹！哎哎，千万不要开枪，那么多百姓，伤了他们可就不好了。其实这事很简单，给省里发一个电报，事情一定会真相大白的。好啊，但是前提是，你先把武器放下。你放下武器，我立马给省里发电报来核实这个事儿，绝对不会冤枉你。李三枪，你还有别的主意吗？不是兄弟，我不信任你，奸人太狡诈。我放下武器，这些汉奸肯定会对我们打黑枪的。那你说你想怎么办？放我们走，我去找证据，我一定会回来证明我才是真的县长。谁都别过来。谁再过来我就杀了他！不许动我妹妹！妹妹，别开枪！别开枪！让他们走！走！别别叫！假的真不了，真的假不了，我一定会回来的！别开枪啊！这像我女儿侯大贵，我女儿要有什么三长两短，我就跟你没完了！不要口会长，我也不知道是这个结果呀。若不是侯局长，你真假不分，这一帮人早就被抓起来了。孔小姐也不会当成人质。总之，今天的事情。李某人会一五一十的向省主席汇报。哎，不是，李院长，怎么办呀？什么怎么办？给我拽
我要见人，死要见尸，不许开枪啊！别杀我女儿！妹妹怎么办？爹，不是孔爷，这我没想到啊！你想到什么了？文秀，文秀。咱们现在怎么办、啊？都成了过街的耗子了。现在，孔小姐，得罪了。哎哎哎，你你怎么动粗啊你？我要不粗鲁，那戏台子就成了咱仨的断头台了。哎呦，完了完了完了完了！这次我是跳进黄河，我也洗不清了我。看来，只能去一个地方了。去哪儿？咸鱼店。小天已经关门了，您要是买咸鱼，明天再来。去去去，谁他娘的买点臭咸鱼？我问你，有没有见到可疑的人？小子今天睡得早，也没看见什么可疑的人。老总，出什么事了？武武武武则县进进了日本人的奸细，要是发现蛛蛛丝马迹，就就就就立刻向警卫队报告。哎，一定。好了，我们走。刚才什么声音？没声音。没声音，没没声。刚才明明有小动，听错了吧？嗨，家里养的猫，我估计又够粮上的咸鱼呢，不小心把东西打翻了。咸鱼店里有只猫啊？那亏你想得出来。店里经常跑老鼠，没法子。好了，没事没事，就赶紧关门吧。哎，走。哎，老总慢走啊。怎么那么不小心？幸亏姐夫反应快。姐夫，你这学猫叫学的也太像了吧，跟那冬天里母猫发出一个叫声。你才是母猫呢！我,我哎，行了，石娃子，外面情况怎么样了？警备队正在全程搜捕，你们的处境非常危险，现在哪儿都去不了。哎呦喂，再有三天，我这乌纱帽就保不住了。白花花的大洋，我爹爹心疼死啊！本来想跟着姐夫你显摆显摆呢，这下倒好，天天被人追杀。姐夫，你这哪是上任呢？我怎么觉得像上刑场呢？哎，咱们把那个贾县长抓过来，抓住那韩老六也行啊。对呀、啊，把枪口顶脑门上，就不信那两混蛋还敢胡说八道。的方向，忘了走的路有多长，是否跟着完整的河流，就能找到漂泊的海洋？我记得你笑的模样，记得你沉默的悲伤，是否追着变幻的云朵，就能找到遗忘的时光？我爱你，恋你，恨你，怨你，我都不曾想。我想你，念你，留你，寻你，就如梦一场。你走过的地方，回忆在成长，长成一棵树，在我心上。的地方。